예, 여러분 반갑습니다. 오늘 이야기할 이미지입니다. 스트레스, 화를 내고 성을 내면 암을 만들게 된다라는 이야기를 펼쳐보겠습니다. 자, 행복한 생활 이야기. 오늘 이야기할 이미지죠. 여성이 지금 화가 잔뜩 나 있고 코끼리가 스트레스를 받아서 차량을 들이받고 있는 장면의 이미지입니다. 자 이야기 시작 전에 구독 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 들을 수가 있겠습니다. 이야기 들으시다가 내용이 좋다면 좋아요도 부탁을 드리겠습니다. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 이번 여든 일곱 번째 이야기는 스트레스. 스트레스는 암을 만든다. 오늘 이야기는 제책 상권 271쪽에서 279쪽까지 펼쳐진 이야기입니다. 내 생각의 문제로 스스로 스트레스를 만들게 되죠. 화냄, 성냄, 스트레스는 암세포를 기하급수적으로 양산하게 됩니다. 자, 첫 번째, 내가 만든 병, 스트레스에 관한 이야기를 해보겠습니다. 예, 지금 이 이미지는 숲속에 학생들이 골판지를 가져와서 거기에 구멍을 내고 파란색 솔판지를 붙이고 녹색을 붙이고 빨간색을 붙이고 노란색을 붙여서 자연을 바라보는 겁니다. 즉내 생각이 빨간색이면 세상의 모든 물체가 빨갛게 밖에 안 보여요. 내 생각이 파란 생각을 가지면 온 세상이 파랗게 밖에 보이지 않습니다. 이 생각대로 보이게 되는 것이죠. 자, 첫 번째, 화가 치민다, 열받는다. 이 열은 내가 만들고 내가 만든 스트레스 인해서 스스로 질병을 만들어갑니다. 두 번째, 오늘도 태양은 어김없이 떠올랐고 지구도 그대로이고 저 산도 저 시냇물도 내 곁의 가족도 집도 공기도 그대로인데 왜 나만 화가 치솟고 스트레스를 받을까요? 세 번째, 그것은 내 생각의 문제가 있기 때문입니다. 그런데도 불구하고 자신의 주장, 자신의 행동만이 옳다고 생각하는 것은 높은 내 압력 때문에 생각의 병, 사고의 병이 생겼기 때문입니다. 네 번째, 속이 편하고 건강한 사람은 절대 스트레스를 받지 않습니다. 상대가 아무리 험악한 이야기를 하더라도 유머로 넘길 수 있는 아량을 가진 사람이 있는 반면에 자기 일도 아닌데 괜스레 여기저기 관여하고 사람들이 모두 자기 자신에게만 이야기하는 것 같은 착각 속에 자신만이 옳다고 생각하며 자신의 생각 속에 지구도 넣고 가족도 넣고 세상도 넣고 공기도 넣고 모든 것을 자신의 생각 속에 넣고 살기 때문이죠. 다섯 번째, 주의 한번 보세요. 산도 나무도 가족도 친구도 그대로 있는데 제 눈의 안경이죠. 제 생각대로 눈이 보이는 겁니다. 제 눈의 안경이란 말처럼 자신의 생각의 생각에 알맞은 안경의 색으로 세상을 바라보게 되는 것입니다. 빨강색 안경으로 세상을 보면 다른 세상을 볼수 없는 것과 같은 이치입니다. 그러므로 세상의 모든 탐욕과 근심, 걱정으로 스스로의 틀 속에서 자신만의 주장, 생각이 항상 옳다고 살아가는 꼴이 바로 스트레스입니다. 자, 한번 보세요. 오른쪽에는 이 복사꽃, 복숭아꽃이 지금 
분홍빛, 핑크빛 제대로 보이죠. 그런데 눈은 렌즈에 불과합니다. 생각대로 렌즈의 상이 보이게 되어 있습니다. 자, 파란 생각을 가지고 보세요. 복사 꽃을 보면 뭐 핑크, 분홍색이 보이지 않죠. 빨간 생각을 가져도 마찬가지입니다. 생각의 병, 이게 바로 스트레스, 화내고 성내는 것입니다. 자, 두 번째, 화냄과 성냄은 뇌의 압력을 높입니다. 지금 뇌압이 높아서 대머리가 되고 급에 짓눌려 있고 스스로 흡연으로 자멸 하는 이미지죠. 자, 첫 번째, 화를 우선 내게 되면 심장의 피가 머리로 솟아 올라 혈류 장애가 생기고 머리가 아파옵니다. 그건 제대로 생각할 수 없다는 이야기죠. 두 번째, 서서히 정폭되는 스트레스는 온몸의 혈액순환 장애가 생겨 서서히 사지가 떨리거나 수족이 차가워지는 범위가 점점 넓어집니다. 손이, 손바닥이 차다가 팔목까지 팔뚝까지 차가워지면서 범위가 넓어집니다. 세 번째는 우선 초기에는 손발의 혈류장애가 생기고 이어 오장육부의 핏길이 막혀 속이 거북하고 위장, 간, 재장, 십이장, 대장의 혈류까지 내려지게 됩니다. 세 번째, 급기야 심장의 박동수가 점점 빨라지게 되고 그에 따라 숨이 차기도 하는데 이때쯤이면 피가 머리로 솟구쳐 화가 치미는 초기에는 얼굴이 서서히 약간씩 붉게 상기되다가 이것이 도가 지나치면 얼굴이 하얗게 되고 나중에는 창백해지다가 결국 서러지는 과정으로 진행이 됩니다. 다섯 번째, 화가 치밀면 이미 머리에 엄청난 피가 몰려서 대뇌의 혈압이 높아져 있기 때문에 이때부터는 본인의 의지와는 상관없는 행동이나 언어가 튀어나오게 됩니다. 여섯 번째, 얼굴이 붉게 상기되면서 화가 치며 올라 서서히 음성이 커지고 행동 자체가 불안해집니다. 이때가 되면 대뇌에서 내놓은 대정맥의 문제, 즉 핏대, 핏대, 뭐 핏대, 좌우인 핏대 있죠, 핏대. 이 핏대. 이 핏대가, 흔히 핏대가 서면 죽는다죠. 핏대가 서는 부분이 바로 대정맥입니다. 즉, 머리에 있는 올라간 피가 내려오지 못해서 발빛은 단단하게 잡고 굳습니다. 그래서 목의 좌우의 의 쇄골로 내려오는 핏대는 항상 이 만철 때 몰랑몰랑하게, 이 몰랑하게 아주 부드러워야 건강합니다. 일곱 번째. 이 대정맥의 혈류장애가 생기면 위장의 움직임, 위장 대동맥이 움직이지 않습니다. 혈이 막혀버려요. 그에 따라 속이 불편해지기 시작하는 것입니다. 속이 불편하여 위장이 움직이지 않으면 그 주위에 간도 짓눌려지고 체장, 십이지장, 소장, 모든 소화기관이 기혈이 막혀버려서 신진대사 장애로 내 안에서 질병과 암이 점점 더, 더 크게 만들어지게 되는 것입니다. 세 번째, 화냄과 스트레스를 만드는 과정을 한번 보겠습니다. 이렇게 화가 치미는 과정이 어떻게 되는지. 자, 스트레스를 스스로 만들며 질병을 내가 내 몸에 스스로 만드는 과정은 다음과 과정과 유사하게 나타납니다. 첫 번째, 아 이게 아닌데, 저것도 아닌데 하면서 부정적인 생각이 앞서기 시작하면서 스스로 갈등을 가지게 됩니다. 두 번째, 자, 저, 저거 저 이야기할까 말까 망설이다가 서서히 얼굴이 상기되고 심장의 박동이 공동당 빨라집니다. 세 번째, 스스로 화가 치밀기 시작하고 괜스레 이게 지금 한번 칠까 혹은 자신의 등 갈등이 정폭이 됩니다. 네 번째, 이제 혈이 막혔으니까 저체온 부위에서 식은땀이 여기저기 나거나 얼굴이 붉어지거나 더 심하면 창백해지고 화가 치밀어 오르기 시작합니다. 다섯 번째, 이제 서서히 억제할 수 없는 행동으로 자그만한 일에, 일에도 
여기저기 짜증과 신경질을 여기저기 부입니다. 여섯 번째, 속이 불편해지고 가슴이 답답하여 뇌 압력이 높아져 스스로 가슴을 치고 싶은 충동을 느낍니다. 일곱 번째, 이제 정신이 자충을루도를 하다가 갑자기 특정한 일에 화를 내고 어찌할 수 없는 방향으로 뛰쳐나가게 됩니다. 여덟 번째, 모든 일이 너 때문이다, 상대 때문에 스트레스를 받았다고 생각하며 정오심이 끌어오릅니다. 아홉 번째, 생각에 생각에 꼬리를 물고 잠을 못 이루고 고민하다가 이제 자신도 감당할 수 있는 행위를 하기도 합니다. 네 번째, 스트레스는 암을 유발한다. 웃음은 치료입니다. 자, 정상적인, 오른쪽이 정상적인 혈류죠. 이렇게 수족이 따뜻하고 머리가 이렇게 시원합니다. 차가워집니다. 그런데 스트레스 받게 되면 뭐냐? 그 우선 여기저기 차가운 저청 부위가 막 생겨요. 그 심장이 뛰는 피가 갈 곳이 없죠. 그러니까 머리로 속고쳐서 머리에 열이 나고 붉어지고 더 압이 높으면 창백해지는 거죠. 더 이상 산수양분이 못 간다는 이야기입니다. 자, 첫 번째, 화를 내면, 화를 내면 위장장애가 바로 옵니다. 위장장애가 심해지고 급기야 위장이 움직이지 않으면 폐, 가로막의 움직임까지 둔화되어서 숨이 차고 숨쉬기도 곤란해질 수도 있습니다. 두 번째, 심장이 약한 사람은 이때 쓰러지기도 하고 더 나아가서 어린이의 경우에는 코피를 쏟기도 하고 성인인 경우에는 뇌혈관이 터져서 뇌경색에 이를 수도 있습니다. 그보다 더큰 문제는 머리를 제외하고는 체내 모든 대부분이 저산소증 저천으로 거기에 쓰지 않는 산소가 활성산소가 되어 세포를 공격하죠. 그래서 암세포가 수백 배로 정식이 된다는 사실을 유념해야 됩니다. 세 번째, 반면에 평소에 천천히 꼭꼭 씹어서 소식하는 사람은 스트레스를 전혀 받지 않습니다. 즉, 천꼭설을 하면 속이 편해지고 속이 편해지면 핏대가 부드러워져서 갑상선에서 디옥신이 잘 분비되어서 세포를 활성화하게 되어 있는 암세포도 서서히 사라지기 시작합니다. 청곡소가 중요합니다. 네 번째, 더 나아가서 배꼽이 아플 정도로 웃으면 되게 심하게 웃으면 배가 아프죠. 오장육부가 이게 활발하게 움직여서 신진대사가 살아나게 되는 것입니다. 그래서 우리가 웃으면 복이 온다는 이야기가 바로 이 웃음, 웃는 거죠. 다섯 번째, 흔히 보통 웃으면 엔돌핀이 분비되어 분비를 촉진시켜 암의 정식이 낮아지는데 이것보다 더큰 감동, 울고 감동을 받으면 수십 배로 암이 더 억제가 됩니다. 즉 엔돌핀의 4천배 위력을 가진 게 바로 다이돌핀이 생성되어서 우리 몸에 80조개 정도의 세포가 활성화되어 암이 서서히 사라지기 시작합니다. 일곱 번째 따라서 웃는 시간은 늘리고 좋은 생각의 범위가 넓어지게 되면 은 세상이 그저 아름답게 보이고 감동을 받는 일들이 점점 많아져서 질병이 내 안에서 사라지고 젊음을 되찾을 수가 있습니다. 웃음의 묘약입니다. 다섯 번째, 스트레스가 만드는 암세포 이야기를 해보겠습니다. 지금 이 그림은 혈액순환이 잘 이렇게 되면 혈액순환이 잘 되면 암이 없죠. 혈액순환이 안 되는 곳에 암이 가장 싫어하는 것이 저산소, 저체온, 고영양입니다. 그래서 핏길이 막혀서 산소가 가서 쓰이지 못하는 활성산소가 되어서 암을 이렇게 만들고 암인자가 결국 혈관을 따라 다른 곳으로 이렇게 전일까지 시키게 됩니다. 자, 첫 번째 암을 내 몸에 만드는 요인은 혈관 내에 세포가 서고 난 요산, 그 다음 이산화탄소, 활성산소, 젖산, 죽은 백혈구 혹은 죽은 적혈구, 수면세포, 사우다 죽은 
수면을 다한 백혈구의 염증 등 염증들이 바로 암세포를 만들게 됩니다. 두 번째, 이러한 암세포의 인자들은 혈류가 잘 돌면 혈액순환이 잘 돌면 오, 쉽게 대소변으로 배출할 수 있는데 화를 즉 스트레스를 만들면 대정맥의 혈류가 막히고 뇌의 압력이 점점점 높아지면서 모세혈관의 막힌 곳의 활성산소로 인해서 저산소 저체온 부위에 암세포가 전이 옮겨 다니기 시작합니다. 림프를 타고 막 옮겨 다니죠. 세 번째, 그 주된 원인은 우리 몸의 하수 종말 처리장인 신장과 화 공장인 간의 혈액순환 장에서 발생합니다. 이 신장은 사고체에서 세포가 서고 남은 노폐물을 여가하고 재생 물질을 다시 흡수하는 그런데 이 역할을 현재 방해시키는 게 화냄 스트레스입니다. 그래서 이네 번째 신장은 쉬지 않고 하루에 한 200리터 정도의 노폐물을 걸러내고 몸 속에 있는 수분과 염분의 양을 조절해서 인체를 균형 있게 유지하는 산과 알칼리성의 농도를 조절하는데 이것을 방해한 것이 바로 스트레스입니다. 또 500여 가지 화학적인 작용을 능숙 능란하게 처리하는 처리하여 모든 세포가 자, 먹여 살릴 수 있는 이 간을 간을 치명적인 게 만드는 게 바로 스트레스입니다. 다섯 번째 이 화를 내어 스트레스를 만들면 몸속의 신경 물질인 노로 에피네프린과 같은 염증성 호르몬의 생성을 증가시켜서 혈압을 높이고 혈관을 막는 요인으로 암세포 성장을 촉진하게 됩니다. 여섯 번째, 스트레스는 저체온, 저산소 부위를 넓혀갑니다. 자, 이게 정상적인, 정상적인 신체의 온도 구조죠. 자, 수정 냉증이 되면 이제 서서히 심장의 피가 이쪽으로 못간 만큼 머리 쪽으로 열이 오르고 혹은 나이가 들어서 갱년기장에 허혈이 되면 오장육부가 상해지는 대신 오히려 손발이 뜨거워지는 이런 것도 전부 다 이상현상이죠. 자, 첫 번째, 내가 스스로 스트레스를 만들고 화를 만들면 첫째, 목의, 목옆의 대정맥, 즉 핏대가 서고 더 굳어지게 만듭니다. 목옆에 있는 핏대 있죠. 이 핏대가 핏대가 선단의 이 핏대가 선단의 이야기. 두 번째 이렇게 되면 뇌의 압력을 높여 정상적인 사고를 할수 없죠. 점점 부정적인 방향으로 심화시켜 스트레스를 점점점 증폭시키고 자매의 길로 가게 됩니다. 세 번째 화가 치밀수록 손발에서 심장 쪽으로 차가운 부위가 점점점점 넓어지고. 수정냉증의 부위가 넓혀가고 가속화하게 됩니다. 네 번째, 또 스스로 스트레스를 만드는 속이 불편한 저체온의 허혈인 사람과 갱년기 사람, 사람은 보통 간, 위장, 체장, 폐, 담낭, 갑상선, 대장 등의 저체온 부위에 암세포가 증식을 합니다. 차가운 부위는 무조건 암이 생긴다 생각하면 됩니다. 다섯 번째, 그리고 스트레스를 만들면 체내 염증들이 이 림프질을 따라 전신으로 빠르게 암세포를 확산시켜 가게 됩니다. 여섯 번째, 따라서 스트레스나 화냄은 내 머리에서 사고하는 생각의 문제가 있는 것이므로 욕심을 우선 버려야 됩니다. 다 내려놔야 됩니다. 봉사하는 생각, 남에게 베풀어야 됩니다. 베풀지 않으면 내려놓을 수가 없습니다. 그래서 생각하는 공부를 고소하게 투자해서 공부를 하셔야 됩니다. 일곱 번째. 자, 저산소, 저체온, 고영양 부위에 암이 발생합니다. 자, 우리 인체 암이 생기는 부위죠. 뭐, 뭐, 후두암, 폐암, 식도암, 위암, 뭐, 신장암, 직장암은 방광, 뭐 간암, 폐렉암, 유방암, 폐암, 
뭐 최장, 대장, 난소암 뭐 등등등등. 자, 첫 번째. 스트레스나 화를 만들수록 내 몸의 혈류가 느린 부위에 활성산소가 쌓이고 내 암세포 분열을 촉진하게 됩니다. 두 번째, 따라서 이 저촌 부위의 조직들은 산소 없는 유리 지방산과 영양분이 쌓여 암세포가 가장 좋아하는 영양분이 되어서 암세포를 기하급소적으로 증가시키게 됩니다. 저산소 고영양이 아니 이야기죠. 암은 산소가 가고 온도가 높아지고 영양이 없으면 저질로 죽는 게 암입니다. 세 번째, 왼쪽 그림은 저체온 부위에 생겨날 수 있는 암의 발생 위치를 표시한 그림입니다. 어, 근데 요 심장, 요 여기는 요 심장. 심장에는 암이 생겨나지 않습니다. 왜냐하면 심장은 뜨겁기 때문입니다. 그래서 암을 없애려면 체온을 38도 이상 올려야만 암이 사라집니다. 네 번째, 평소 몸이 좋지 않았던 저체온 부위가 어딘지 살펴두는 지혜가 필요합니다. 내가 만든 질병, 질병에서 내가 벗어나려면 스트레스나 화냄, 성냄보다는 내 생각을 반대로 바꾸시면 됩니다. 상대의 머릿속에 한번 들어가 보면 좋아요. 내 머리 생각만 주장할 것이 아니라는 이야기죠. 다섯 번째, 따라서 내 생각이 문제되어 스스로 만드는 스트레스에서 벗어나려면 높아진 내 압을 낮추는 방법을 찾아내어 내가 만든 병은 내가 고쳐야 합니다. 자, 여덟 번째. 스트레스 및내압 낮추기 혈류 딸점을 살펴보겠습니다. 예, 기본 손따기에 이런 것이 추가되면 됩니다. 첫 번째, 뇌의 압력이 높아 생기는 스트레스, 화를, 그 화를 목이나 오장육부, 단전, 다리로 내리며 심장의 부하를 줄이는 딸점입니다. 두 번째, 딸점은 다 16, 다 16, 아랫배를 따뜻하게, 단전을 따뜻하게 하는 거죠. 다 4, 위장이나 오장육부를 혈류를 돌리고, 다 머리에 있는 내 압을 확 내려주고 라사 심장 간 기능을 개선해주고 그 다음 비 마이나 호흡기 호흡기를 뚫어주고 마 갑상선 핏대를 좀 내려주는 겁니다 그 다음 에이 마이나 심장을 강화시켜주고 그 다음 가 다리 쪽으로 피를 쭉 내려오게 하는데 이때 내 압이 높은 사람 여기서 분사를 할수 있는데 분사가 되면 음, 3일 후에 한번더 따주면 더 좋겠죠. 세 번째, 일주일 간격입니다. 왜? 하루 이틀, 3일까지 몸이 아주 좋아요. 그 다음 체내 노폐물을 또 쓰고 세포가 재생되고 세포가 분열하는 시간을 기다려줘야 됩니다. 그래서 일주일 기다린 다음에 일주일 간격으로 세 번을 따주고 피를 최대한 짜내주는 게 좋습니다. 자 이렇게 따준 후 따고 나면 이상하게 머리가 한결 가벼워지면 내 안에 가득 찬 사소한 욕심을 내려놓고 안정된 정서를 가지도록 노력해야 됩니다. 다섯 번째, 아, 내일 아침부터 태양이 안 뜨면 어찌하지 등 탐욕이 아닌 통큰 걱정을 해보세요. 사소한 것 말고 아, 우주가 언제 또 변신을 할지. 혹은 이 지구가 언제 또 궤도에서 벗어날지 혹은 우리 고향이 더 발전됐으면 좋겠다 라는 등통큰 걱정을 하면 은 이런 통큰 걱정이나 고민은 절대 스트레스를 받지 않습니다. 오히려 통큰 걱정은 내 생체를 활성화시켜줍니다. 자, 오늘 이야기는 여기까지입니다. 오, 보세요. 손이 엄청 커져, 이 손이. 손이 머리보다 크고, 그 다음 입이 이렇게 큽니다. 인체가 대뇌, 방구와 연결된 신경조직의 조직을 크기별로 그린 거예요. 
자 이야기 마치기 전에 구독 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 내용이 좋았다면 좋아요도 좀 눌러주세요. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 다음 여든 여덟 번째 이야기는 이 손, 손, 손. 이 중요한데 손, 손, 손. 이 우리 인체에서 최상의 메커니즘을 가진 이 손과 손에 따른 건강 정보. 왜 제3의학이 손에서 시작해서 손에서 끝나는지를 살펴보도록 하겠습니다. 자, 왜 손가락의 길이가 각기 다를까? 또 어떤 손가락은 굵고 마디가 또 한마디 적을까? 그래서 손, 손과 손가락의 기능과 역할 그리고 손에 나타난 질병의 모든 정보를 다음 시간 살펴보겠습니다. 예, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 시간 되세요.